বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তোমরা যারা দু সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হলো ইতিহাস তো আজ আমি ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ ইতিহাসের ধারণা থেকে অতি গুরুত্বপূর্ণ দুই মার্কের কিছু প্রশ্ন এবং তার উত্তর তোমাদের সামনে তুলে ধরব এই আলোচনার মধ্যে থেকে তোমরা আর একটা জিনিস পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবে যে দুই মার্কের প্রশ্নের উত্তরগুলো কীভাবে লিখলে ভালো মার্কস পাওয়া যায় বা দুইয়ের মধ্যে দুই পাওয়া যায় সেই জিনিসটাও কিন্তু তোমরা শিখে নেবে তার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো এবং তার সম্পূর্ণ উত্তর আজ আমি আলোচনা করব তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও তোমরা ক্রমশ দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা বন্ধুরা শুরু করা যাক তাহলে আজকের মূল আলোচনা আমরা বিষয়ে আলোচনা করবো প্রথম অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ কিছু দুই মার্কের প্রশ্ন এবং তার উত্তর এবং কীভাবে লিখলে ভালো মার্কস পাওয়া যায় তো আমি তোমাদের প্রথমেই বলবো যেভাবে নোটসটা করা আছে তোমরা সেটা ঠিক এইভাবেই যদি তোমরা লিখতে পারো তাহলে পুরো দুয়ের মধ্যে দুই মার্কস কিন্তু ইজিলি পাওয়া যায় যেমন আমি কিছু কিছু আমি তা আজ তোমাদের সামনে প্রথম অধ্যায় থেকে বারোটি কোশ্চেনের টু মার্কসের অ্যান্সার তুলে ধরবো যেমন ধরো নতুন সামাজিক ইতিহাস কী তো কী লিখবে সমাজ হলো কোনো স্থানের দেশ ও কালের দর্পণ দর্পণে যেমন প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করা যায় সমাজের মধ্য দিয়েও তেমনি ফুটে ওঠে কোনো স্থানের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট জীবনযাত্রার রূপ বিনিময় প্রভৃতি অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপের সূত্র সমন্বয়ে গড়ে তোলা এক নতুন বর্তমানকে পরের পয়েন্ট করবে সামাজিক ইতিহাস চর্চার পটভূমি বলে প্রাচীন যুগে পাথরে পাথরে ঘর্ষণের সভ্যতার প্রদীপশিকা গড়ে উঠেছে সেই আলোতেই দীপ্তমান হয়ে উঠেছে সামাজিক ইতিহাস অন্য বস্ত্র বাসস্থানের মধ্য দিয়ে এসেছে পরিবর্তন এসেছে শিল্প আধুনিকতা পরের পয়েন্ট লিখবে বর্তমান আলোচ্য বিষয় বর্তমান সামাজিক ইতিহাসের প্রধান বিষয় হলো রাজনীতি চোর ডাকাত ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা তাই এর ব্যাপকতা ও নতুনত্ব ইতিহাসের বড় বৈশিষ্ট্য ঐতিহাসিকরা মানুষের কাহিনী মানুষের জয়যাত্রার কাহিনী ও রাজার কাহিনী নিয়ে গবেষণা করে যা ইতিহাস চর্চা এই রচনার ইতিহাসের বিষয়বস্তু ও রচনার ও রচনার মূল যে বিষয় সে বিষয় নিয়ে পরের পয়েন্ট লিখবে নতুন সামাজিক ইতিহাসে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিত্ব নতুন সামাজিক ইতিহাসে বিভিন্ন ব্যক্তিরা ছিলেন তাদের মধ্যে জুগ অ্যান্ড ট্রাভেলিয়ান কোকা ডক্টর রঞ্জিত গো এরিক হপসম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ঠিক দু মার্কের মধ্যে যখন পয়েন্ট আসবে তখন তোমরা এইভাবে তিন চারটে পয়েন্টের মধ্যে দিয়ে লিখবে আর একটা প্রশ্ন দেখো ব্রিটিশ সরকার সম্প্রকাশ বন্ধ করে দেয় কেন ব্রিটিশ সরকার সম্প্রকাশ পত্রিকা কিছুদিন প্রকাশের পরেই বন্ধ করে দিয়েছিল তার কারণগুলি হলো প্রথম পয়েন্ট রাজনৈতিক আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে মহাবিদ্রোহ মহাবিদ্রোহ নীল বিদ্রোহ মহারাণীর ঘোষণাপত্র ইলবার্ট বিল আন্দোলন দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র আইন প্রভৃতি বিষয়ে বিরোধিতা করেছিল এই পত্রিকা যা ইংরেজ সরকারের দমন নীতির বিরোধী ছিল ফলে ব্রিটিশ সরকার সম্প্রকাশ বন্ধ করে দেয় পরের যে পয়েন্টটা লিখবে তোমরা স্বাদেশিকতার প্রচার কৃষকদের চেতনা জাগরণ ব্রিটিশদের প্রকৃত ক্রিয়াকলাপের অন্তর্নিহিত ভাবনা তুলে ধরে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবাপন্ন হয়ে স্বদেশিকতায় জোর দিলে তা ব্রিটিশ সরকারের ক্ষতির সম্মুখীন হয় ভেবে ব্রিটিশ সরকার তা বন্ধ করে দেয় পরের পয়েন্ট আর্থিক কাচ্চিও প্রকাশ জমিদারি শোষণ ও ভূমি রাজস্ব শিল্পায়ন বিষয়ে নানা নিবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হতো যা ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব সম্পন্ন এক সাধারণ মানুষের অন্তর আত্মাকে বিদ্রোহী ভাবাপন্ন করে তুলত ফলে ব্রিটিশ সরকার সম্প্রকাশ বন্ধ করে দেয় পরবর্তীতে ব্রিটিশ সরকার দেশীয় ভাষা সংবাদপত্র আইনের মাধ্যমে এই পত্রিকাকে রাজদ্রোহের অপরাধে মুছলেখা ও অর্থদণ্ড দিলে এবং সংবাদ এবং সংবাদপত্র এটিকে অস্বীকার করলে পত্রিকা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায় মানে লাস্টে যখন ওই বললো যে এই কারণে আর করবে না এবং টাকা পয়সা দিলেও অনেক মুছলেখা দিতে হলো কিন্তু তখন দিয়েই আস্তে আস্তে এই পত্রিকাটা বন্ধ হয়ে যায় যেমন আরও একটা কোশ্চেন অতি গুরুত্বপূর্ণ যে স্থানীয় ইতিহাস বলতে কী বোঝো বা স্থানীয় ইতিহাস চর্চা বলতে কী বোঝো তো কী লিখবে সংঘাতে প্রথমে লিখবে কোনো স্থান বা অঞ্চল থেকে সদর প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল সময় বিবর্তন প্রভৃতি ধারার উপর লক্ষ্য রেখে যে ইতিহাস চর্চা রচিত হয়েছে তা হলো স্থানীয় ইতিহাস চর্চা স্থানীয় ইতিহাস চর্চার সূচনা এর সূচনা প্রথমে প্রথাগত বা পেশাদারী ঐতিহাসিকদের দ্বারা সূচনা হয়নি মানুষের নিজ নিজ অঞ্চলে বা জেলার ইতিহাস চর্চার উদ্যোগী হয়েছিলেন সাধারণ মানুষ এবং নিজ অর্থ ব্যয়ে নিজ নিজ ইতিহাস চর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন পরে পয়েন্ট প্রেরণা কোনো প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তার নিজের এলাকায় অতীত জানতে আগ্রহী হতে পারে সেই এলাকায় কোনো ঐতিহাসিক থাকলে তার সংরক্ষণে আগ্রহ সৃষ্টি হতে পারে সেই আগ্রহ থেকে অঞ্চলের ইতিহাস রচনার আগ্রহ যোগায় পরপেন্ট প্রকৃতি এটা প্রধানত অল্প পরিসরে হয়ে থাকে কোনো কোনো অবস্থান প্রকৃতি পেশা জনগোষ্ঠী অতীত ঐতিহ্য বিভিন্ন রাজ্যবংশে রাজত্বকাল জনস্মৃতি কাহিনী এবং বাস্তু উপাদানের ভিত্তিতে স্থানীয় ইতিহাস চর্চা করা হয় একটা চার্টের মাধ্যমে স্থানীয় ইতিহাস
আরও একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন খেলার ইতিহাসে উনিশশো বিখ্যাত কেন তো উনিশশো এগারো খ্রিস্টাব্দ ভারত খেলার ইতিহাসে এক জাতীয় ইতিহাসে একটি অত্যন্ত স্মরণীয় তাৎপর্যপূর্ণ বছর উনিশশো এগারো খ্রিস্টাব্দ স্মরণীয় হওয়ার কারণ হলো প্রথম পয়েন্ট লিখবে মোহনবাগান আইএফএ শিল্ড জয় কে লিখবে উনিশশো এগারো খ্রিস্টাব্দে ভারতের মোহনবাগান ফুটবল ক্লাব ব্রিটিশদের সঙ্গে ফুটবল খেলে তাদের পরাজিত করে এবং আইএফএ শিল্ড জয় করে যা ভারতে খেলার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বা তাৎপর্যপূর্ণ পরের পয়েন্ট খেলার ইতিহাসের নতুন পর্ব উনিশশো এগারো খ্রিস্টাব্দে মোহনবাগানের আইএফএ শিল্ড জয়ের পর ভারতের খেলার ইতিহাসে বিরাট পরিবর্তন আসে ভারতীয় ব্রিটিশদের ভারতীয়রা ব্রিটিশদের বুঝিয়ে দেন যে তারা সব ক্ষেত্রে ভারতীয়দের থেকে সরি ব্রিটিশদের থেকে এগিয়ে আছে বা ভারতীয়দের থেকে তারা এগিয়ে নেই ব্রিটিশরা এগিয়ে নেই পরের পয়েন্ট বঙ্গ বিভাজনের প্রস্তাব প্রত্যাহার উনিশশো এগারো খ্রিস্টাব্দে মোহনবাগানের আইপি শিল জয়ের পাশাপাশি বঙ্গভঙ্গ বিভাজনের প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হয় যার ফলে এই বছর স্মরণীয় হয়ে রয়েছে এছাড়াও উনিশশো এগারো খ্রিস্টাব্দে ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয় তাই খেলার ইতিহাসে উনিশশো বিখ্যাত পরে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জীবনের ঝরাপাতা থেকে কি জানা যায় কি লিখবে আধুনিক ইতিহাস হচ্ছে সরলদেবী চৌধুরানী বিখ্যাত লেখনী জীবনের ঝরাপাতা গ্রন্থের গুরুত্ব অপরিসীম কারণ এটি একটা আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ যা থেকে উনিশ কুড়ি শতকের যুগ সন্ধিক্ষণে বাংলার রাজনৈতিক ধর্মীয় সামাজিক ও জীবনের অসংখ্য কথা জানা যায় নিম্নতা আলোচনা করা হলো প্রথম পয়েন্ট ভারতের রাজনীতি এই গ্রন্থে পরাধীন ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের অনেক কাহিনী উল্লেখ আছে যেমন বাংলার বিভিন্ন বিপ্লবী সমিতি ও বিপ্লবীদের কার্যকলাপ বিপ্লবীদের স্বদেশ ভাবনা ও তারা কিভাবে শারীরিক শিক্ষায় শারীরিক শিক্ষার আড়ালে অস্ত্র শিক্ষা করতেন তার কথা জানা যায় এই গ্রন্থ থেকে ক্রিয়াকলাপ এই গ্রন্থ থেকে জানা যায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অরবিন্দ ঘোষের লেখনী কিভাবে হিন্দু জাতীয়তাবাদকে জাগ্রত করেছে এই গ্রন্থে লেখিকা বিরাষ্ট্রী ব্রত প্রতাপাদিত্য উৎসব পালনের কথাও উল্লেখ করেছেন পরে পয়েন্ট সামাজিক অবস্থা এই গ্রন্থে সমকালীন বাংলার সামাজিক উৎসব সাংস্কৃতিক দিক থেকে তুলে ধরা হয়েছে এগুলি ছিল মহিলা শিল্প মেলা খাদি বস্ত্রের প্রসার নারী শিক্ষার প্রসার বাঙালি আনার কথা ইত্যাদি পরে পয়েন্ট স্বদেশী আন্দোলনের ভূমিকা জীবনের ঝরাপাতায় স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাংলার উদ্দীপনা ও স্বদেশ চেতনা ধর্মিত হয়েছিল তাছাড়াও তিনি ছিলেন সেই সংগ্রামের অন্যতম স্তম্ভ পরের পয়েন্ট পারিবারিক কথা এছাড়াও এই গ্রন্থ থেকে জোড়াসাগর ঠাকুর পরিবারের ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের কথা এক সমকালীন বাংলার সম্ভ্রান্ত পরিবারের আচার বিচারের কাহিনী জানা যায় পরের পয়েন্ট ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহে ইন্টারনেটের আর একটা যে প্রশ্ন তথ্য সংগ্রহে ইন্টারনেটের অসুবিধাগুলি আলোচনা করো আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় তার মানে তোমরা কিন্তু বুঝতে পারছো যে কিভাবে তিন চারটে পয়েন্ট করে কিন্তু দুই মার্কের প্রশ্ন লিখতে তাহলে কিন্তু দুইয়ের মধ্যে দুই পাওয়া যায় আর এইভাবেই পয়েন্টগুলো লিখবে এবং বুঝে অ্যান্সারগুলো করবে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ইন্টারনেট একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ইতিহাসের ছাত্র গবেষকরা গ্রন্থাগারের পাশাপাশি ইন্টারনেট ব্যবহার করে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন ইন্টারনেট ব্যবহারের বেশ কয়েকটি অসুবিধা রয়েছে যেগুলি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো প্রথম পয়েন্ট অসম্পূর্ণ তথ্য অনেক ক্ষেত্রে কোনো বিষয়ভিত্তিক তথ্যের সম্পূর্ণ তথ্য ইন্টারনেটে পাওয়া যায় না আর গবেষকমূলক বিষয়ে সম্পূর্ণ তথ্য বা বিবরণ নানা কারণে ইন্টারনেটে দেওয়া হয় না সে কারণে ইতিহাসে তথ্য সংগ্রহে অসুবিধা রয়েছে নির্ভুল তথ্যের অভাব অনেক সময় একই বিষয়ের উপর একাধিক ওয়েবসাইট বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন তথ্য অথবা বিস্তৃত তথ্য সরবরাহ করে পরে পয়েন্ট নজরদারির অভাব ইন্টারনেটে যে কেউ বা যে কোনো সংস্থা যে কোনো বিষয়ে তাদের তথ্য আপলোড করতে পারে সেক্ষেত্রে তথ্যগুলি ঠিক না ভুল তা যাচাই করে দেখা হয় না পরে পয়েন্ট অন্যান্য সমস্যা এছাড়াও ইতিহাসে তথ্য সংগ্রহে ইন্টারনেটের অন্যান্য সমস্যাগুলি হলো অনেক সময় হ্যাকাররা কম্পিউটারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নষ্ট করে দেয় আবার ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহের সময় দীর্ঘ সময় নেয় যা ব্যবহার করতে কিন্তু অসুবিধা হয় পরে আরও একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেমন সত্তর বছর আত্মজীবনী থেকে কী জানা যায় তো কি লিখবো সত্তর বছর একটি সত্তর বছর গ্রন্থটি রচনা করেন ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতা বিপিনচন্দ্র পাল এটি একটা আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ যা থেকে আঠারোশো আটান্ন খ্রিস্টাব্দ থেকে আঠারোশো আশি খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও জীবনের অনেক কথা জানা যায় যেমন প্রথম পয়েন্ট করবে গ্রাম্য জীবনের কথা এই গ্রন্থে সমকালীন পূর্ব বাংলার শ্রীহট্ট হরিগঞ্জ বাখরগঞ্জ প্রভৃতি এলাকার গ্রাম্য জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে এতে স্থান পেয়েছে মানুষের আচার বিচার খাদ্যাভ্যাস পোশাক পরিচ্ছদ ও মাদক দ্রব্য গ্রহণের কথা জানা যায় গ্রাম্য জীবনের নাচ গান যাত্রাগানের মতো বিনোদনের ব্যবস্থার কথা সামাজিক জীবনের কথা সে সময় সমাজ ছিল পুরুষতান্ত্রিক সমাজে জাতিবর্ণ প্রথা চল ছিল তবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাব ছিল না উৎসব প্রিয় বাঙালি নানা ধরনের ধর্মীয় উৎসব পালন করত যেমন দোলযাত্রা দুর্গাপূজা ইত্যাদি সমাজে কৃতদাস প্রথাও চল ছিল পরে পয়েন্ট জাতীয় রাজনীতির কথা এই গ্রন্থ থেকে সমকালীন ভারতের জাতীয় রাজনীতির কথা জানা যায় যেমন রাজনীতি লেখকের যোগদান জাতীয় নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার
পিতৃদেবকে যে আন্তরিক শ্রদ্ধা তাহার জীবনে সকল বিপ্লবের মধ্যে অখণ্ড ছিল আমাদের পরিবারের সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশ প্রেম অঞ্চল করিয়া রাখিয়াছিল স্বদেশ প্রেম দখল করিয়া রাখিয়াছিল এই কথাটা এরকম হবে রবীন্দ্রনাথের এই প্রসঙ্গে প্রতিভাষা ও স্বদেশ ভাবনার উন্মেষ ঘটেছিল পরের পয়েন্ট বিপ্লবী রবীন্দ্রনাথ জীবন স্মৃতিতে শ্যাম নামক একজন গৃহবৃত্তের পরিচয় পাওয়া যায় যিনি ছোটবেলায় তাকে শাসন করতেন যার জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছিল দেশের হয়ে লড়ছি আমি আর ছোট নায়রে শ্যাম কোটেশনে এই লাইনটা দেবে পরের পয়েন্ট বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের গুরুত্ব জীবন স্মৃতি থেকে জানা গেছে রাজনারায়ণ বসু ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জোড়াসাকো অঞ্চলের নবগোপাল মিত্র কলকাতায় তিনকারি চট্ট তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায় হুগলিতে কীভাবে বিপ্লবীরা আন্দোলনকে সুগঠিত করেছিল পরের পয়েন্ট বাঙালির প্রতি ভালোবাসা সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র যে ভারতের দ্বার উন্মোচন করেছেন তা ইহলোকে কেউ ভাবিতে পারে নাই বিশেষত বাঙালি বাঙালিয়ানা কি বাঙালি আর বাঙালিয়ানা কি তা তার কাছ থেকে জানা যায় কোটেশনে দেবে এখানে সাহিত্যিক ও বাঙালিদের প্রতি ভালোবাসা প্রভৃতি সম্পর্কে জানা যায় এই জীবন স্মৃতি গ্রন্থে আর একটা উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন প্রশ্নটি হলো পরিবেশের ইতিহাস চর্চা প্রয়োজনীয়তা কী আছে বা পরিবেশের ইতিহাস চর্চা প্রয়োজনীয় কেন তো কী লিখবে পরিবেশের ইতিহাস চর্চা প্রয়োজন কারণ এর দ্বারা জানা যায় প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ ও ধ্বংসের ধারাবাহিক কাহিনী দু নম্বর এছাড়া একটা জাতি বা সভ্যতার মান জীবনযাপনের ধরন সমাজ ও সংস্কৃতি কীভাবে পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে সেই সমস্ত বিষয়ে জানা যায় দেখো তোমাদের অনেক ধরনের প্রশ্ন আছে যে ওপেন প্রশ্ন যে পরিবেশের ইতিহাস চর্চার দুটি প্রয়োজনীয়তা লেখো তখন কিন্তু দুটিই লিখবে বেশি লেখার প্রয়োজন নেই পরে আর একটা প্রশ্ন বর্তমানে পরিবেশ ধ্বংসের দুটি কারণ লেখো তো বর্তমান সভ্যতায় নানাভাবে পরিবেশের ভারসাম্য ধ্বংস হচ্ছে যথেষ্ট হয় বাতানুকূল যন্ত্র এসি ব্যবহারের ফলে যে গ্যাস নির্গত হয় তা ওজন স্তরকে পাতলা করে দেয় শিল্পায়নের হাত ধরে জল বায়ু দূষণ মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে এছাড়াও আরও তুমি বিভিন্ন দূষণগুলো তোমরা এখানে দিতে পারো তো এই হলো মডেল আমি প্রথম অধ্যায় থেকে দশটি প্রশ্নের টু মার্কসের অ্যান্সার আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম এরপর প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের আমি প্রত্যেকটা শর্ট কোশ্চেন কোন কোনগুলো ইম্পর্টেন্ট আছে তোমাদের মাধ্যমিকের জন্য সেগুলো আমি তোমাদের সামনে আলোচনা করবো তো আলোচনাটি ভালো লাগলো অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেল নতুন এখন সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো ধন্যবাদ